हेलो दोस्तों मैं कविता आज आप सभी लोगों के लिए गेहूं के आटे और चने दाल से बनाई जाने वाली एक बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी लेके आई हूं ये यूपी और बिहार में काफ़ी फेमस है वहां के ग्रामीण इलाकों में इसे बहुत ही बनाया जाता है और इसे मैं आपको दो फ्लेवर्स में बनाना बताऊँगी इसे कई जगह आटे का फरा बोला जाता है आटे का पीठा बोला जाता है या चना दाल फरा बोला जाता है या फिर आटे का गोझा बोला जाता है जो भी आप इसे बोलना चाहे आप बुला सकते हैं मैं इसे बोलती हूँ आटे का फरा और इसी के साथ कविताज किचन तड़का मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो आटे का फरा बनाने के लिए हमें चाहिए चना दाल नमक तेल हींग हरी धनिया पत्ती हरी मिर्च अदरक लहसुन चाट मसाला प्याज और जीरा और इसी के साथ में हमें चाहिए गूंदा हुआ आटा तो इसे मैंने थोड़ा सा कड़ा गूंदा है और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिला के गूँध लिया था तो सबसे पहले मैंने चने दाल को रात भर भिगो के रख दिया था ये देखिए मैंने आप इसको अच्छी तरीके से फुला लिया है आप चाहें तो चार से छः घंटे भी रख सकते हैं और फिर इसका पानी मैंने निकाल दिया है यानी कि पानी को मैंने छान लिया है पहले हम दाल को ग्राइंड करेंगे यानी कि पीस लेंगे तो इसके लिए ग्राइंडर जार में मैंने ले ली हरी मिर्ची स्वादानुसार अदरक का टुकड़ा और अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन और साथ ही साथ में इसमें डाल रही हूँ जीरा तो अपने दाल की क्वांटिटी को देखते हुए आप इन सारी चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चना दाल और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी तो मैं इसे मोटा पीसूँगी दरदरा पीसना है बिना पानी का तो अब दाल जो है वो ग्राइंड हो चुकी है तो मैं इसमें डाल रही हूँ हींग और साथ में मैं ले रही हूँ नमक स्वादानुसार अगर आपने आटा गोदते समय आटे में नमक नहीं डाला है तो इस स्टेज पर आप नमक थोड़ा सा बढ़ा के डालिएगा ताकि आटे के अंदर भी इसका स्वाद अच्छे से आए और अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे एक साथ कर लेंगे तो ये लीजिए फरे के लिए हमारे दाल का जो भरावन है वो तैयार हो चुका है ये बहुत ही चटपटा भरावन बनता है तो चलिए अब फरा बनाते हैं तो इसके लिए मैंने ली है आटे की गोलियाँ यानी कि लोहियाँ छोटी छोटी लोई ली है मैंने और पूरी जितनी साइज़ का मैं इसे बेल लूँगी और अब मैं इसके एक साइड में जो हमारे चने दाल का भरावन है हम उसे डालेंगे जिस तरीके से हम गुजिया बनाते हैं ना ठीक वैसे ही इसको फिल करना है आप देख पा रहे होंगे और इसके बाद मैंने इसको एक तरफ से फोल्ड किया और इसे मैं यहाँ पे लॉक कर रही हूँ ताकि दाल बाहर ना आने पाए बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी बन जाता है अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं किनारों पर मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ कि फटाफट मैंने पूरी की साइज़ का बेल लिया है और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि इसे हल्का सा मोटा बेला है मैंने पूरी से थोड़ा सा मोटा पतला नहीं बेलेंगे हम इसे और अब मैं इसमें रख रही हूँ दाल का मिक्सर और फटाफट मैं इसको भी अच्छी तरीके से लॉक कर दूँगी सील पैक कर लूँगी तो ये देखिए दिखने में एक तरीके से गुजिया ही लग रही है तो इसी तरीके से मैंने सारे के सारे जो हमारे आटे के फरे हैं वो बना के तैयार कर लिया है और भी बने हैं से स्टीम देंगे तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो ठीक मेरी तरह आप एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म कीजिए और इसके ऊपर एक बड़ी सी झन्नी रख दीजिए या जाली वाली कोई बड़ी सी प्लेट हो उसे रख लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए और जब अच्छी तरीके से स्टीम आने लगे तो इसके ऊपर रख दीजिए हमारे आटे के फरे आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी तरीके से स्टीम जो है वो बाहर आ रही है गैस फ्लेम हमें हाई ही रखना है ताकि स्टीम अच्छे से बनती रहे और अब मैं इसे एक बड़ी सी प्लेट से ढक दूंगी ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकलने पाए तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारे जो फरे हैं कितनी अच्छी तरीके से पक गए हैं करीबन दस मिनट लगे हैं तो दस मिनट के बाद अब मैं इन्हें पलट रही हूँ ताकि इनके दूसरे साइड पर भी अच्छे से इसके ऊपर स्टीम लग जाए और ये अच्छी तरीके से पक जाए और अब मैं इसे फिर से ढक के थोड़ी देर और पकाऊंगी तो हार्डली 15 से 16 मिनट के अंदर ये अच्छी तरीके से पक चुके थे ये देखिए मैं आपको टूथपिक डाल के दिखा रही हूँ कि जो टूथपिक है वो आराम से अंदर जा रही है और बिना चिपके हुए बाहर आ रही यानी कि हमारे जो फरे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं पक चुके हैं तो फटाफट मैं इसे निकाल लेती हूँ और इनकी जगह पर मैं दूसरे फरे रख दूँगी स्टीम होने के लिए ये देखिए मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है कितनी बढ़िया तरीके से पक चुके हैं इनका कलर चेंज हो चुका है तो थोड़ा सा मैंने ठंडा होने दूंगी ताकि जो इनके स्टीम है वो निकल जाए और जब ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो मैं इनको दो से तीन पीसेस कर लूँगी आप चाहें तो इसके चार पीसेस भी कर सकते हैं तो ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ दाल कितनी बढ़िया तरीके से पक गई है और आटा भी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है तो इसी तरीके से मैंने सारे फरों को काट लिया है उनके कई पीसेस बना लिए तो यहाँ पर हमारा आटे का फरा तैयार हो चुका है बिल्कुल पारंपरिक तरीके से गांव देहात में ऐसे ही बनाया जाता है और इसे चटनी के साथ खाया जाता है
गर्मा गर्म आप इन्हें खाइए ये आपको बहुत पसंद आएंगे पर अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ अपना एक स्वाद का तड़का इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए तो इसके लिए मैं तेल गर्म कर रही हूँ और उसमें मैंने डाला है जीरा और थोड़ा सा हींग साथ में मैं डाल रही हूँ लहसुन बारीक कटा हुआ डाला है मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची आप स्वाद अनुसार ले लें और जब ये हल्के से फ्राई हो जाए तो मैं डाल दूंगी इसमें बारीक कटी हुई प्याज और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर के या लाइट ब्राउन ना हो जाए और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे तैयार किए हुए आटा फरे और अच्छी तरीके से इसे हम एक सार कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला स्वाद को बढ़ाने के लिए और हरी धनिया पत्ती तो आराम से आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और पाँच से छः मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो फरे हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं उनके ऊपर बहुत ही हल्के हल्के गोल्डन पैचेज आने लगे हैं और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और जो हमारा प्याज लहसुन और हरी मिर्च का जो तड़का है वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोट हो चुका है तो चलिए अब इस स्टेज पे गैस फ्लेम बंद करते हैं और इनकी सर्विंग शुरू करते हैं यहाँ पे मैं गर्मा गर्म फरों की सर्विंग जो है वो शुरू कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं दिखने में ही ये इनफैक्ट ये बहुत ही टेस्टी बने हैं और ये टेस्टी होते भी हैं तो आप इसे एक ट्राई ज़रूर देना आपके घर में सभी लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा और साथ ही साथ ये फटाफट बन जाता है और कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है थोड़ा समय ज़रूर लगता है तो इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें साथ ही बेल आइकन प्रेस करें मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए